നമസ്കാരം കണ്ണൂർ ആൻഡ് ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പരിശ്രമർക്കും ചാറ്റ് ഷോയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ നവീൻ പരങ്കാവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചാറ്റ് ഷോയിലെ അതിഥി നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതായത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് ലോകത്തിലെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അതായത് രണ്ടുപേരും ലോകത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ച രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഡിയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രൂപത്തിന് കേപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പട്ടാള വേഷം അതായത് കാക്കി യൂണിഫോം പട്ടാള വേഷം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകുന്നത് ലോകത്തെ കിടുകിട വർപ്പിച്ച ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഈ രണ്ട് പേരുടെയും രൂപം ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വെല്ലുവിളിയായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അതായത് മിമിക്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്നുള്ള കലാകാരനെ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രശംസ നേടിയ കലാകാരനാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അതായത് പേരിൻ്റെ കൂടെ ചാപ്ലിൻ എന്നുള്ള പേര് കൂടി ജനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊരു പേരാണ് മിമിക്രിയിലൂടെ മോണാക്റ്റിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ കൂടിയായ മട്ടന്നൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ കൂടിയായ ശശിധരൻ മട്ടന്നൂർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ശശിട്ടാ നമസ്കാരം അല്ല കൂടി പോയിട്ടില്ല കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സലീം അഹമ്മദ് നമ്മുടെ നാഷണൽ അവാർഡ് എന്റെ സലീമാനോട് പറഞ്ഞത് ശശിട്ട ഇങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാപ്ലിൻ ചെയ്ത ശരിയാവുന്ന അപ്പൊ എനിക്ക് ചാപ്ലിൻ്റെ പടങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അതിൽ ചാപ്ലിൻ്റെ ചാപ്ലിൻ സാറിന് വെള്ള തൊപ്പി ധരിക്കൽ കുറവാണ് ഞാനത് വെള്ള തൊപ്പി ധരും ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികം എന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചാപ്ലിൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചത് ശരിക്കും സലീം അഹമ്മദ് അത് ചാപ്ലിൻ ശശി എന്ന് അതല്ല പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചാപ്ലിൻ ആ അതിനെ പറ്റിട്ട് വേറെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് അപ്പോ എന്റെ മോനുണ്ട് എന്റെ മോനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ മോനെ ഇങ്ങനെ എടിയാ എന്താണ് അച്ഛന്റെ വരുന്ന ശശി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അല്ല അച്ഛനെ ജോലി അച്ഛൻ ബാങ്കായിരുന്നു അച്ഛൻ ബാങ്കിൽ ആരാന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല ആ ചാപ്ലിൻ കിട്ടുന്ന ആള് ഇതെന്ത് ഞാൻ പൊട്ടൻ തൈയും കിട്ടുന്ന ആളെ മാതിരിയാന്ന് അവൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ ചാപ്ലിൻ കിട്ടുന്ന ആള് മോഹൻ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്നോട് അച്ഛൻ ഞാൻ അച്ഛൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചാപ്ലിൻ കിട്ടുന്ന ആള് എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചാപ്ലിൻ ചെയ്യുന്ന ആള് അനുകരിക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ പറയണ്ട പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചാപ്ലിൻ പിന്നെ ഞാൻ ചാപ്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ആരോടും കുറെ വർക്കുകൾ കണ്ടു പിന്നെ എൻ്റെ ആകാര ഏകദേശം അതേമാതിരിയാന്നുള്ള ഒരു ഇത് ജനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് ഞാനല്ല ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം പിന്നെ മട്ടന്നൂർ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ചാപ്ലി ശശി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മിമിക്രി മേഖലയിൽ എത്ര അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റിൽ ലെവലില് ഞാൻ മോണാക്റ്റിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മിമിക്രിയിൽ മുകേഷിന് ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ എന്റെ അതെ അതെ മുകേഷ് പിന്നെ മിമിക്രിയിൽ ആലപ്പുഷ്പ് രണ്ടാളെ ആലപ്പുഷ്പ് എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വടക്കേ മല പറയതുകൊണ്ടോ എനിക്കൊരു സംശയം ഏ നമ്മളൊന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നിരന്തരമായ കഴിവുകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ വേറൊരു വിഷ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിതിനൊക്കെ പുറമേ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ബി കോം ആ പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പിന്നെ അതിന് പുറമേ എച്ച് ഡി സി സിനിമയുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഞാൻ മദ്രാസ് പോയി മദ്രാസിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് മൊയ്തൂട്ടി കൂത്തുറമ്പ് തന്നിട്ട് അങ്ങേര് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ബേറിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തോളാന്ന് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയുണ്ടാവുക ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെ
അയാളുടെ കൂടെ കുറേ കമലഹാസൻ്റെ പ്രേം നസീറിൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് പഴയ നടി ശോഭ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശോഭ എന്നിട്ട് ഉർവശവാടി കിട്ടില്ല അതായത് ഞാനൊരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി വേറെ മറിച്ചൊരു ചിന്ത എനിക്കില്ല അതായത് എല്ലാവരും മനസ്സും ഒരേമാതിരി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ശോഭ ശോഭ എൻ്റെ അമ്മ കമലേച്ചി ഒക്കെ നമ്മളായിട്ട് വളരെ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൊയ്തൂട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു പട്ടി ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് വിട്ട് പോയി ഷാനാവസരം പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ മൊയ്തൂട്ടിയാന്ന് ഫസ്റ്റ്ലി കെ എസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഈ മൊയ്തൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളന്ന് സലീം അഹമ്മദിനെ എന്നെ ടി ആർ എസ് ആക്കി മരിച്ചു പോയ ടി ആർ എസ് ആക്കും ഞാനൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ടി ആർ എസ് ആക്കും ഞാനുമാണ് ഫറോക്കിൽ പുലിയിറങ്ങി ഫറോക്കിൽ പുലിയിറങ്ങി ഫസ്റ്റ്ലി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇയാൾ ടി ആർ സാഹ് ഞാനും അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൊയ്തൂട്ടി അന്ന് സലീം അഹമ്മദിനോട് അയാളല്ല സലീം ഒക്കെ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ വളരെ ജൂനിയറാണ് നമ്മൾ ഞാൻ എഴുപത്തേഴ് മുതലേ എഴുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഏ ഞാൻ ഈ മാന്ന് മാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മെമ്പറാണ് ഞാൻ മൂവായിരം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ആജീവനാന്ത് മെമ്പറാണ് ഞാൻ അതിലൊന്ന് കെ എസ് എൻ രാജ് അയാള് മിക്കയുടെ തലത്തൊട്ടപ്പനാണ് കെ എസ് എൻ രാജ് എനിക്ക് എന്താ പറയാ കെ എസ് എൻ രാജ് പിന്നെ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാഴക്കുന്നത്തിനോട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫസർ വാഴക്കുന്ന ഇന്നൊന്നും മിമിക്രിയിൽ ഒരാളും പ്രൊഫസർ വാഴക്കുന്നത്തിനോട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാജിക് എപ്പോഴും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇതാണെന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുക മിമിക്രി അതേമാതിരി മേജിക്കിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു കോമഡി ഉണ്ട് ഈ നമ്മള് മഞ്ചേരി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് മഞ്ചേരി ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ച് കിലോ അരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന കൊടുക്കുക അഞ്ച് കിലോ അരി പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മിമിക്രി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും അഞ്ച് കിലോ അരി വാങ്ങിയിട്ട് വേറൊരു സഞ്ചയിട്ട് വന്നിന് ഒരു മിമിക്രി ഇട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഇതായിക്കോട്ടെ എന്ന് അപ്പം അന്ന് ആ മിമിക്രിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗ്രാ ഗ്രാ ഒരു ധാരണയില്ല ആ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി തീർന്ന ആ കാലഘട്ടം നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ ഉറപ്പാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പക്ക റിക്കാർഡ് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത്തേഴ് മുതലുള്ള നോട്ടീസുകൾ ഞാനിന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത കെ എസ് എൻ രാജും ഞാനും എം പി മുറുകുട്ടി വിളയൽ വെൽസില മറ്റേ വി എം കുട്ടി ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പക്ക നോട്ടീസുകൾ തെളിവുകൾ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടോ എന്തോ നമ്മുടെ ഈ ആ മറ്റുള്ള എറണാകുളം മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മതി ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഞാൻ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നായിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാളിങ്ങനെ നായ്യാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് വേറെ സാധനത്തിന്റെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു അപ്പൊ മത്സരം നടക്കല്ലേ പല ഏത് അന്നത്തെ കോമഡി അന്നത്തെ അന്നത് ഇതെല്ലാം ലോക്കൽ കോമഡിയാന്ന് ഇന്നാണെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ഒറ്റ ശബ്ദം എടുത്തോ ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കൂല അപ്പൊ ഇയാൾ പിടിച്ചോട്ട് സാധനം വേറെ നായി കുറുക്കന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെയാന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് അന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ച വേറെ ഒരു സാധനം ഒരു ചുമേൻ്റെ പരസ്യമാണ് ആ അന്നത്തെ ആ അന്നത്തെ ആ സംഗതിയും ഇന്നത്തേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പറയാം ആസ്വാദന രീതി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി അതായത് ഈ ചാനലിൻ്റെ അതിപ്രസരം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴെന്ത് നമ്മൾ പരിപാടി ചെയ്താലും അത് ആൾക്കാർ വളരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്നതല്ല അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ചുമേൻ്റെ പരസ്യമാണ് വർഷകാലം മഴയുടെ കാലം അതായിരിക്കും അറിയാത്ത വർഷകാലം മഴയുടെ കാലം ഇരിക്കില്ല അന്നത്തെ വിഡ്ഢിത മറിയാം അന്ന് പറഞ്ഞ വർഷകാലം മഴയുടെ കാലം മഴക്കാലം അതാ ആ ചായക്കടയിൽ നോക്കൂ
ഒന്നും വേണ്ട അതങ്ങനെ തീവണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർക്ക് ചുമ എല്ലാവർക്കും ചുമ ആ കോളേജ് പയ്യനെ നോക്കൂ കാരണം പെൺകുട്ടികളെ മുമ്പ് ചുമക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡാക്കണില്ല മോട്ടോർസൈക്കിൾ കാരണം ചുമ എല്ലാവർക്കും ചുമ ചുമയ്ക്കേറ്റം ഒന്നല്ല മരുന്ന് വിക്സ്പുരിട്ട് ശരീരത്തിൽ ആ ടൈപ്പിലാണ് അന്ന് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സംഭവം അല്ലേ അല്ല അന്നത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതാണ് പിന്നെ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും മമ്മൂട്ടിന്റെയും മോഹൻലാലിന്റെയും നമ്മൾ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിന്റെയും മോഹൻലാലിന്റെയും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മമ്മൂട്ടിന്റെ മമ്മൂട്ടിന്റെ അത് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്തതാണ് ഒരാളും ചെയ്യാത്ത സംഭവം അതായത് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇതിൽ എല്ലാവരും നടന്മാരെ ഇതെടുക്കുമ്പോഴ് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല നടന്മാരെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഷേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തതായി മമ്മൂട്ടി അപ്പൊ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ആന്ന് മമ്മൂട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് മമ്മൂട്ടി പൂ വാസന വിൽക്കുന്നു അല്ലെ മണപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ മണപ്പി ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈലിൽ നടക്കും അടുത്ത് പോയിട്ടിങ്ങനെ അല്ലാന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആന പിണ്ടിടുന്നത് ആന പിണ്ടിടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കൂ അല്ലല്ല ആന അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളാം വേണ്ടിക്കല് ആന പിണ്ടിടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശബ്ദം ഭയങ്കര സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് പറയുക ആന പിണ്ടിടുന്നത് ലൈറ്റിൽ നോക്കും ഇങ്ങനെ അത് അതായത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഇതും കൊണ്ട് ആ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ അടുത്തതായി ഒരാന പിണ്ട് ഇടുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക മൈക്ക് സെറ്റിൽ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ബോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കമ്മിറ്റിക്കാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു ആന പിണ്ടിടുന്നു ആന കൊണ്ടിടുന്നത് ഇത് ആന കൊണ്ടിടുന്നത് എന്തും കൊന്ന് എനക്കൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യണ്ടേ അതാ എടുക്കുക ഞാൻ ആന കൊണ്ടിടുന്നത് അതങ്ങനെ എടുക്ക ആന കൊണ്ടിടുന്ന ശബ്ദം പിന്നെ വേറെന്തോ ഒരു ഈ ശശിയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞ് ഓൺ സ്പോട്ട് തലയിട്ട് പാടിക്കണേ അല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ശശിയായിട്ട് അതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ പീർ മോഹൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ റിക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അപ്പോൾ അന്ന് എ ടി യു മുറ അത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അത് എഴുപത്തി ഏഴിൽ എഴുപത്തെട്ടിലൊന്നും അറിയില്ല കാലങ്ങൾ കുറയില്ലേ എഴുപത്തെട്ട് ആ മദ്രാസിൽ അന്നല്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം ചെയ്യും ഒന്നും മദ്രാസ് പോവാ കുറേ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മൂടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നേരിയ അവിടെ എത്തി അല്ല കണ്ണൂരിൽ നേരിയ അവിടെ എത്തിയില്ലേ അന്ന് രണ്ട് ദിവസം ട്രെയിനിൽ അർമാദിച്ച് പോവുക അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി ഇതൊക്കെ എ ടി യുമറ കാണുക തിയേറ്ററിൽ പോയി അല്ല അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അപ്പോൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മറ്റേ ഒരു ഒപ്പനയാണ് അതിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എ ടി യു എ ടി യുമറ പറഞ്ഞത് അതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം എന്ന് എ ടി യുമറ ഇയാൾ ബേദൂറിൻ്റെ ഒരു കട്ടുണ്ടല്ലോ ബേദൂറിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈലിൽ പുയ്യാപ്പിളായിട്ട് ഇരുന്നോ എന്നിട്ട് ഫുൾ കോമഡി കാണിച്ചോ ബാക്കി തന്നെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് അന്ന് ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അതിനെ പറ്റി തന്നെ വലിയൊരു ഗ്രാഹ്യം പോരാ ഇന്നും വലുത് പോരാ കേട്ടോ ആക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ കാഫുമല്ല കണ്ട പൂങ്കാറ്റെ കാണിക്ക നീ കൊണ്ടു വന്നാട്ടെ കരയ്ക്ക കായ്ക്കുന്ന നാട്ടിൻ്റെ മധുവൂറും കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടെ അതെൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 
ിയാക്കിയമി എനിക്കറിയണം ആ വേർഡ്സ് അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ അതൊക്കെ ഈ മിമിക്രി കൊണ്ടുള്ള ഇത് പണ്ട് എന്നെ ഞാനിത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴും എഴുപത്തേഴ് എഴുപത്തെട്ട് കിടത്തില്ല എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുപത്തേഴ് അന്നൊന്നും ഇതൊന്നും പ്ര ഇതൊന്നും ഇത്രയും ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയും ഓ ഓനാ ഓനെന്തോ കോപ്പറേറ്റ് കളിച്ച് എടുക്കുന്നു ഓന് ജോലിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അനുസരിച്ച കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നെ അനുസരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്റെ അറിവിൽ നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പഠിത്തം കൊണ്ട് അത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു മെച്ചം അത്രേ ഉള്ളൂ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാല് അത് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ സിനിമയുടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ഈ മോട്ടിവേറ്റർ തേങ്ങ മാതിരി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം വിട്ടിരുന്ന അത്ര അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോയത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടാലുള്ള റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് ഗുരുവായൂർ കേശവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഗുരുവായൂർ കേശവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മഞ്ഞിലാസിൻ്റെ എം ഒ ജോസഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ എ ഡി ദേവസ്യ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു അതിനിടെ ഇത് പ്രകാരം ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാനങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് മട്ടൺ കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അങ്ങനെ പോയി ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു പുഷ്മദാ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി പോയത് ഗുരുവായൂർ കേക്കാണെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നേരെ പോയി അവിടെ കെ ടി ഡി സി ഇട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ റൂമിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുകയാണ് മഞ്ഞിലാസിൻ്റെ എം ഒ ജോസഫുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ വേണ്ട സിനിമാക്കാരുണ്ട് അതിൽ സോമനുണ്ട് ജയഭാരതി ഉണ്ട് സുകുമാരുണ്ട് അടൂർബാസി ഉണ്ട് ഒടുവിൽ കൃഷ്ണുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ രസം കേൾക്കുക അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഒരു വേഷമുണ്ട് പക്ഷേ ശശി നീ വരെ വൈകി പോയി ആ വേഷം വേറെ കൊടുത്തിന് അപ്പം ആ വേഷം എന്താ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഗുരുവായൂർ കേശവനെ നടക്കിരുത്തിയിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം അതിൻ്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അതങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അത് കിട്ടാത്തത് ഭാഗ്യമായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഗുരുവായൂരിലെ ആനക്കാരെ കാരണം അതിനോടുള്ള ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കിട്ടില്ല അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയത് ആവേശം പിന്നെ കുറേ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അച്ച് ഡി സി വട്ടറും അവിടെ സിനിമയുടെ ആൾക്കാരോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടി ആർ എസ് ആക്ക് കെ എസ് എൻ രാജ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടി പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് എനിക്ക് പത്തേ മാറി ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാളഭൈരവൻ ആ ജ്യോതിഷ്കാന്തിൻ്റെ ചെയ്തു അതും എല്ലാം നല്ല ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചെയ്തത് ആ ടെലിഫിലിം ചെയ്തു ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് ഹസീബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫിൽ ഒരു പ്രവാസിയുടെ വർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നല്ല നല്ല കയറി ഒരു മാഷായിട്ട് ഒരു കോമ അതായത് ചാപ്ലിൻസ് ഉള്ള എല്ലാവരും എന്നെ ചാപ്ലിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആണ് കാണുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ മണിമുത്ത് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് സാധാ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായി 
മലയാളികൾ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുൻപതിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ കലാപമണി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പറഞ്ഞ് വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത കലാകാരനാണ് കലാപൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശശിരൻ ശശിരൻ ഇപ്പം രണ്ട് പുരസ്കാരം രണ്ട് അവാർഡ് ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കലാപമണി ട്രസ്റ്റ് പിന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ യുവജന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് അവർ പിന്നെ കലാഭവൻ എന്താ ചാലക്കുടി നഗരസഭ ഇവർ മൂന്ന് ആൾക്കാരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് തന്നെ കലാപമണി അത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ഫലവും തന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാ കഴിഞ്ഞ മാസം മാർച്ച് ആറാം തീയതി അത് തന്നു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു പത്മശ്രീ കിട്ടിയ മാതിരിയാണ് ആ അത് കിട്ടിയ നല്ല മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര തൃപ്തി ഞാനിതൊരു ചെയ്തത് വർ അതായത് എന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് അതെനിക്ക് പിൻ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ എന്നെ എറണാകുളം എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് കലാപമണി സ്മാരക വേദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കെ കെ എസ് പ്രസാദും മറ്റേ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ ഈ കലാരംഗത്ത് സമഗ്ര മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മിമിക്രിയിൽ കെ എസ് എൻരാജ് എൻ്റെ അന്നത്തെ പാർട്ട്ണർ അയാളും പിന്നെ ഒന്ന് ശശിധരൻ മട്ടനോ ഞാൻ ആ പിന്നെ സിനിമാ രംഗത്ത് ഷീല ജനാർദ്ദനൻ സംവിധാനത്തിൽ വിനയൻ അഭിനയത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രൊഫസർ ലീലാവതി പിന്നെ മറ്റ് അനുബന്ധ സിനിമയുടെ കുറേ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് വാങ്ങിച്ചില്ല അത് ഈ മാസം ഫിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു അവരെന്തോ സാങ്കേതികരണങ്ങൾ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ശശാനോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ല ഇത് അപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇവർ പിരാന്തായി ഇപ്പോൾ ഇമ്മായി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും അതായത് കലാമേഖലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കായിക മേഖല ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ശശാനന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് ഏത് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുണ്ട് അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആണോ അതാണ് കോൺഗ്രസിലും ആണോ കാരണം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം വേണം ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ കലാകാരന് എപ്പോഴും എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും സ്നേഹാദരവും ഇതും കിട്ടും രാഷ്ട്രീയക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വെറുപ്പുണ്ടാവും ആ അത് ഈ ഇത്രയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ കലാകാരൻ എന്നുള്ള എനിക്കുള്ള ആ ഇതിൽ ഞാനിത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒരാൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഹായ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മതി ഓ വേറൊന്നും വേണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവണ്ടേ എന്നാ പറയാ വേണ്ട കാരണം എനിക്ക് കട്ട് കക്കാരോ ബാക്കിയുള്ളതിനുള്ള ത്രാണിയില്ല കള്ളത്രം പറയാനുള്ള ഇതില്ല ശേഷിയില്ല ഒന്നുമില്ല ആ കൈയിട്ട് വരാനുള്ള കൈക്ക് നീളൂല്ല ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സുള്ള ആക്ക് മാത്രം ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയോ അവർ മനസ്സ് ശുദ്ധരിക്കും നമ്മൾ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമേ നല്ലൊരു കലാകാരനാവും അല്ല ഐ മീൻ നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു കലാകാരനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആവാൻ പറ്റില്ല നവർ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ഇനി വേറൊന്ന് പറയാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചെയ്തില്ല ശരി ഞാൻ പറയാം ഓ പറയുന്ന ഈ മദ്യപിച്ച ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും മദ്യപിക്കാത്ത ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എപ്പം മനസ്സിലൊരു ഒരു ഒരു കാരണം മറ്റേക്ക് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല വേറൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് വേറെ വിഷയം പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിത ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നവീന എത്ര കാലം നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ പോളിസി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കരുത് ഒരാളെ നമ്മളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവാം നമുക്കെന്തോ ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായത് അതിനെ പൂട്ട് പൂജിക്കുക അതായത് 
മറ്റുള്ളവർ അസൂയം തോന്നാതെ മനസ്സിൽ കളങ്കവും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാരവെക്കണം തോന്നാതെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് തന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവിസ്മരണമാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാക്കിയിട്ട് വിട്ടു പിരിയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഒരു ഒരു മനപ്രയസം ഉണ്ടാക്കരുത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതാ നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ മിമിക്രി മേഖലയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മട്ടനൂരിന്റെ പേരില് മട്ടനൂർ ശശിരൻ ചാപ്ലി ശശിരൻ മട്ടനൂർ അതിനുശേഷം വേറെ എത്ര പേര് പിന്നെ നമ്മള് മട്ടനൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി പിന്നെ മട്ടനൂർ ശിവദാസ് പിന്നെ വേറെ ഒരു മട്ടനൂർ ശിവദാസ് അല്ലെ നമ്മുടെ പോലീസ് അപ്പൊ വേറെ ഇപ്പൊ അതില് ഈ ശശിരൻ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ജേഷൻ അല്ലെ മട്ടനൂർ പിന്നെ അത് എന്റെ അമ്മയുടെ അനുജിത്തിയുടെ മകനാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഇവിടെ വാദ്യത്തിന് പോകുന്നത് തന്നെ പുള്ളിയുടെ മക്കളും അനന്തരമാർ അനന്തരമാറും മറ്റൊക്കെ ആണ് ഞാൻ പഠിക്കാത്തോണ്ട് തന്നെ അത്രയുള്ള പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ കെയർ ഓഫ് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിനും മൂത്തവന്റെ കല്യാണത്തിനും നമ്മളെ ചാപ്പിൾസിന്റെ ട്രൂപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല അല്ല അന്ന് നീ ചെറിയ കുട്ടിയാ വർഷങ്ങളായി അപ്പോ അത് നമ്മളോടൊക്കെ നമ്മളെ ആൾക്കാർ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടുള്ള ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ബാബു ബാബു വള്ളിത്തോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബു വള്ളിത്തോട് ഷാർങ്ങധരൻ പിന്നെ ശിവദാസ് മട്ടന്നൂര് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഓണപ്പടവൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു കല്യാണത്തിന് ആ പൈസ സാമ്പത്തികം എല്ലാം വട്ട വട്ടവർദ്ധേ വാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത്ര കണ്ടു പോട്ടെ അപ്പൊ എന്നാലും അതായത് ശശിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ തീരുന്നല്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഇതിപ്പം ഇരുന്നോണ്ടാണ് നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കണ്ട് എന്നെ വേറെ അനുഭവങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് കലാപരിപാടിക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇളയാപുരി കണ്ണൂര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇളയാപുരി ഞാൻ അത് എഴുപത്തി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയകൂടെ അപ്പൊ അത് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുക പൈസ എന്തൊരു വിഷയമല്ല എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മോണാക്ട് പരിപാടി മോണാക്ട് വന്ന് മിമിക്രിയല്ല മോണാക്ട് പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടിയ പൈസ എനിക്ക് ഒരു ഖാദി നെയ്ത്തി യന്ത്രത്തിലാണ് പോയത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ചു റുപ്യ കിട്ടിയത് അന്ന് അഞ്ച് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ അമ്മേന്റെ കുഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നവീനെ ഞാൻ ഏത് പ്രോഗ്രാമിന് പോയാലും ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയാലും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയാലും ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും പെൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ഞാനത് ഭാര്യൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു അതൊരു ട്രിക്കാ അത് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും തിരിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ അത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അഞ്ഞൂറ് നൂറ് ഇരുന്നൂറൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് അങ്ങനെ മോണാക്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മോണാക്ടൊരു മോണാക്ട അത് എഴുപത്താറില് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള ആ ഇത് എഴുപത്താറിൽ ആ നോട്ടീസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിയിൽ അവനെ കിടന്നു സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിയിലെന്ന് ഞാനൊരു ആ എന്തോ പാർപ്പായി ഇട്ട് കിടന്ന് ഇത് കിടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടിം ടിം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നോക്കുമ്പോൾ മേലെ ശിവദാണ്ട കമ്പ്ലീറ്റ് പൂക്കിയാൻ്റെ മുഖട്ടത്താ ആ ശിവൻ ശിവന്റെ നൃത്തം മുറുകെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്റെ കുഴി ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരിക്ക പോകാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും ഞാനൊരു ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഒരു പ്രേമത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാ ആ കുട്ടീനെ വന്ന് കണ്ട മുതൽ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം അത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി
അടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് വരികയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാല് നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെയാണ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട് നന്നായി പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യം ആ ഫാമിലി മൂന്ന് മൂന്ന് മക്കള് ഭാര്യ ബാങ്ക് ഓടിച്ചതായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ ഇല്ലാത്ത മക്കള് മൂന്ന് പേര് രണ്ട് പെൺകുട്ടും ഒരു ആൺകുട്ടി അപ്പൊ അവർ ആൺകുട്ടി ശ്രീഹരി മ്രോണ അവൻ പത്തേമാരിയിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ അളിയനായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് ഇപ്പോഴവൻ എഞ്ചിനീയറാണ് ഇപ്പോഴ് എറണാകുളത്താണ് ഉള്ളത് ആ പിന്നെ പെൺമക്കള് രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമത്തെ മക്കൾ ഒരു കുട്ടിയായി ഞാൻ അച്ചാച്ചനായി സംതൃപ്ത കുടുംബം സന്തോഷം വേറൊന്നുമില്ല നമ്മള് അമിതമായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയിൽ ഒഴിവാക്കുക നമ്മളെ ജീവിതം ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളെയും വെറുക്കരുത് വെറുപ്പിക്കരുത് വെറുക്കുകയും ചെയ്യരുത് വെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കിട്ടും ഒരാളെ കണ്ട് ചിരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളും പോകുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ആക്കൂല എന്തിനത് ഒന്ന് ചിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നഷ്ടതും വരാമെന്നില്ലല്ലോ നാളെ മറ്റന്നാളെ നിങ്ങളെന്ത് മടിയായി അവർ പറയും ഓ അയാൾ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ ചിരിച്ചിട്ട് പോയ ആളാന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്തിനത് വെറുപ്പിക്കാണ്ട് പോവുക നല്ല രീതിയിൽ പോവുക എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ നാട് നന്നാവും പരസ്പരം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചത് നവീനാണ് അത് നവീൻ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാന്ന് കാരണം തിരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നന്നാവും പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നടക്കൂല ലോകത്തിന് കിടപ്പതാന്ന് അതേമാതിരി തിരിച്ചും കണ്ണൂർ മണ്ണിന് എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി താങ്ക്സ് പുതിയ വ്യക്തിയും വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ഷോയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്